हमने एक डिप्लाइड सेल लिया था बेटा और डिप्लाइड सेल को हमने मियासिस वन से गुजारा था मियासिस वन ने उस डिप्लाइड सेल को हेप्लाइड सेल में तब्दील कर दिया था जब डिप्लाइड सेल हेप्लाइड में तब्दील हुआ था तो हेप्लाइड सेल जो डाटर सेल थे उनमें क्रोमोसोम की तादाद कम हो गई थी तो हमने उन सेल को क्या कहा था उन सेल को डाटर सेल कहा था और क्रोमोसोम चूँकि कम हुए थे लिहाजा हमने मियासिस वन का दूसरा नाम भी रखा था रिडक्शन फेज या रिडक्शन डिविजन क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस होती है कम होती है किसमें डाटर में लिहाजा मियासिस वन रिडक्शन फेज होता है रिडक्शन डिविजन होती है उसके बाद एक सेल से दो सेल बने हुए हैं ये दो सेल किस से गुजरते हैं मियासिस टू से गुजरते हैं ये दो सेल किस से गुजरेंगे बेटा ये दो हेप्लाइड डाटर सेल मियासिस टू से गुजरेंगे और उसके नतीजे में चार हेप्लाइड डाटर सेल बनेंगे सो ओवरऑल मियासिस में एक डिप्लाइड सेल से चार हेप्लाइड सेल बनते हैं ठीक हो गया तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा हम कि आफ्टर टीलो फेज वन टीलो फेज वन किस फेज था मियासिस वन का आफ्टर टीलो फेज वन टू डाटर सेल एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेज कि टीलो फेज वन के बाद जो दो डाटर सेल बने हैं वो थोड़े से शार्ट से स्मॉल से इंटरफेज में चले जाते हैं जहाँ पे सेल अपने आप को फिर तकसीम होने के लिए क्या करते हैं तैयार करते हैं बट इन कंट्रास्ट टू इंटरफेज ऑफ माइटासिस माइटासिस का भी एक इंटरफेज था बेटा लेकिन इसका भी इंटरफेज है माइटासिस का भी इंटरफेज है मियासिस टू का भी इंटरफेज है फ़र्क क्या है मेटासिस का जो इंटरफेस था ना बेटा वहाँ पे एस फेज आता था और उस एस फेज में ना क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते थे क्रोमोसोम डबल होते थे डीएनए रेप्लिकेट करता था लेकिन ये जो, जो मियासिस टू का इंटरफेस है देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम तो यहाँ पे एस फेज यानी के नहीं है नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम सो आपने क्या कहा आपने कहा टीलो फेज वन के बाद जो दो डाटर सेल हैं वो थोड़े से इंटरफेज में से गुजरते हैं और इंटरफेस ये जो ये जो जिस इंटरफेस से ये गुजर रहे हैं ये जो इंटरफेस है ये मटासिस के इंटरफेस के बरक्स इसमें क्रोमोसोम की तकसीम नहीं होती बेटा याद रखना मियासिस टू का जो इंटरफेस होता है वो चार्ट होता है और उसमें क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन नहीं होती तो कहाँ होती थी वो इंटरफेस ऑफ मेटासिस में होती थी सो इस बात को आपने क्लियर किया आपने कहा आफ्टर टीलो फेज वन द टू डाटर सेल एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेज बट इन कंट्रास्ट टू इंटरफेज ऑफ माई टासिस देर इज नो रेप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम के इंटरफेज ऑफ मियासिस टू के अंदर नो रेप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं आगे चलते हैं कि प्रोफेज टू मियासिस टू के मराहल हैं बेटा मियासिस टू के मराहल हैं प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलोफेज टू ठीक है और उसके बाद मैंने जब कह दिया ना कि मियासिस टू कैसी है मेटासिस जैसी है तो मियासिस टू के जो फेजेज हैं वो भी मेटासिस के फेजेज जैसे होंगे लाइक प्रोफेस टू मेटासिस के प्रोफेज जैसा होगा मेटाफेज टू मियासिस टू का मेटाफेज ऑफ मेटासिस जैसा होगा एनाफेज टू एनाफेज ऑफ मेटासिस जैसा होगा और टीलो फेज टू मेटासिस के टीलो फेज जैसा होगा सो इसको क्लियर करें कि प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू एंड टीलो फेज टू दे आर जस्ट लाइक द रेस्पेक्टिव फेजेज ऑफ माइटास बेटा ठीक है कि ये चार फेजेस प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलो फेज टू ये जस्ट लाइक होते हैं एक जैसे होते हैं टू द रेस्पेक्टिव फेजेज ऑफ माइटासिस जैसा कि मेटासिस के फेजेस थे ठीक है लाइक टीलो फेज टू टीलो फेज जैसा एनाफेज टू एनाफेज जैसा मेटाफेज टू मेटाफेज जैसा प्रोफेज टू प्रोफेज जैसा आगे चलते हैं अब इन फेजेस में क्या क्या होगा अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा आपने भी इन्वॉल्व होना है फोकस करके लेक्चर सुनना है बेटा कि इन फेजेस में क्या क्या होगा आपने जवाब देना है कि एक मरल है उसमें क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं बेटा क्या करते हैं क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं मतलब क्रोमाटन कंडेंस होता है क्रोमाटन कंडेंस होता है और मेटाटिक ऑपरेटस बन जाता है तो ये कौन सा मरला होगा क्रोमोसोम 
क्रोमाटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम में तब्दील होता है मेटाटिक अपरेटस बन जाता है तो आपके जहन में आ रहा होगा कि ये प्रोफेज टू है ये प्रोफेज टू है ठीक है ये वाला मरला है प्रोफेस टू तो अब बिल्कुल शार्ट शार्ट बताया गया है दो दो तीन तीन वर्ड्स में हर फेज को डिफाइन किया गया है तो प्रोफेस टू के लिए क्या क्या होगा कि कंडेंस होंगे क्रोमोसोम मेटाटिक अपरेटस फार बन जाएगा अगला क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर मैंने आपको पहले भी बता दिया जब भी क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे सेल के सेंटर में सेल के वस्त में तरतीब दें कौन सा मरला मेटाफेज टू मेटाफेज टू ठीक हो गया बेटा सो जस्ट एक लाइन है कि क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर मेटाफेज टू तीसरा इंडिविजुअल आर सिस्टर क्रोमाटेड मूव ए पार्ट के इंडिविजुअल ये मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो बेटा इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स ये वाला एक एक आर वो जुदा हो रहा है दूसरे से ठीक हो गया सो इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स का या सिस्टर क्रोमाटिड का एक दूसरे से अलग होना वो क्या कहलाता है बेटा वो कहलाता है एनाफेज टू एनाफेज और सेम हुआ था किस में एनाफेज में ऑफ माइटासिस में सो so, ये किसकी डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल या सिस्टर क्रोमाटिड इंडिविजुअल या सिस्टर क्रोमाटिड मूव ए पार्ट मूव ए पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा सेपरेट होना और मैंने आपको बताया हुआ है सेपरेशन का मरला एनाफेज ही होता है ठीक है सो इंडिविजुअल और सिस्टर क्रोमाटिड क्या हो रहे हैं मूव ए पार्ट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं अलग हो रहे हैं तो ये कौन सा मरला है बेटा एनाफेज टू है आगे फोर न्यूक्लिया एट द रेस्पेक्टिव पोल ऑफ द टू डाटर सेल तो ये डायग्राम भी देख लें ये सिचुएशन हुई पड़ी है बेटा कि तकरीबन चार सेल दो हैं सेल कितने हैं दो हैं और उनमें कितने न्यूक्लिया बन चुके हैं चार न्यूक्लिया बन चुके हैं इस सेल में भी कितने न्यूक्लिया दो इस सेल में भी कितने न्यूक्लिया दो तो टोटल चार न्यूक्लियस बने हैं सो ये कौन सा मरला है बेटा ये टीलो फेस टू है ये कौन सा मरला है ये टीलो फेस टू के बारे में बताया गया ये जो दो लाइन्स हैं ये किसके बारे में है टीलो फेस टू के बारे में है क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे फोर न्यूक्लिया एट द रेस्पेक्टिव पोल ऑफ द टू डाटर सेल सेल कितने हैं दो एक सेल दो सेल न्यूक्लिया कितने हैं एक दो तीन चार चार न्यूक्लिया हैं फार्म आफ्टर मियासस वन के मियासस वन के बाद मियासस वन के बाद कितने चार न्यूक्लिया बनते हैं या दो डाटर सेल बनते हैं दे आर फार्म क्या कहा आपने कि फोर न्यूक्लिया वन टू थ्री फोर एट द रेस्पेक्टिव पोल हर पोल के ऊपर ऑफ डाटर सेल आर फार्म्ड और डाटर सेल जो है फार्म आफ्टर मियासस वन ये दो सेल कहाँ से बने थे ये देखे बेटा ये जो दो डाटर सेल है ये कहाँ से बने थे ये दो डाटर सेल मियासस वन से बने थे सो so, दो डाटर सेल मियासस वन से बने थे अब उन दो डाटर सेल के अंदर कितने न्यूक्लिया बन चुके हैं चार न्यूक्लिया बन चुके हैं अब किस काम होगा बेटा अब साइटोकाइलिसिस का अमल होगा किस चीज़ का अमल होगा साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल होगा या सेल की तकसीम का अमल होगा सो साइटोकाइनेजिस टेक प्लेस अब क्या हो जाएगी साइटोकाइनेजिस हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा चार सेल बन जाएंगे तो उसके नतीजे में कितने सेल बन जाएंगे चार सेल बन जाएंगे तो अब साइटोकाइनेजिस हुई है और एक सेल से कितने सेल बन चुके मतलब उन दो से चार और ऊपर क्या सेल था एक सेल था तो एक सेल से ओवर आप कितने सेल बने चार सो so, साइटोकाइनेजिस होगी बेटा ये साइटोकाइनेजिस हो रही है उसके बाद क्या होगा फोर हैप्लाइड सेल चार हैप्लाइड सेल बनी है हेप्लाइड का मतलब क्रोमोसोम अब जोड़ों की शक्ल में नहीं है वो बन जाते हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चूंकि हेप्लाइड है तो हेप्लाइड में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम को आप क्रोमाटिड्स भी कह सकते हो वो बन जाते हैं सो so, बेटा ये आज आपका टॉपिक था मियासिस टू जस्ट मैं इसको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ वन टू मिनट्स में मियासिस टू इज लाइक दैट ऑफ माई टासिस आफ्टर टीलो फेज वन द टू डाटर सेल एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेज बट इन कंट्रास्ट टू इंटरफेज ऑफ माई टासिस देर इज देर इज नो रेप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलो फेज टू दे आर just like the respective phases of mitosis
and in these phases during these phases what happens condense chromosome condense mitotic apparatus for and we know that is the prophase 2 chromosome arrange at the equator and we know that it's the metaphase 2 individual or sister chromatid they move apart they separate from one another this is anaphase 2 so four nuclei at the respective pole of the two daughter cell and these two daughter cell formed after meiosis 1 they are formed then at the end cytokinesis take place and four haploid cells with the half the number of the chromosome are chromatid they are formed this was your topic about meiosis 2 love